Hola, hola, hola a toda la gente bonita del canal. Aquí estamos una nueva semana para ver mis impresiones sobre la sexta parte de las previews de Yazan 2024. <coughs> bueno, esta semana me encuentro un poquitito mejor, se agradecen las buenas vibras que me dejaron en el comentario del video anterior. Y bueno, en general de lo que vimos en estas previews, me gustaron todas, a pesar de que siguen habiendo bailes stop motion, <risa> pero algo de rescatable tiene ese mapa. Y sin más bla bla, vamos a ver lo que nos trajo esta semana. What the fuck? ¿Qué es esta rareza? Otro baile en stop motion. Me encanta. Y ahora me pregunto, ¿habrá sido tan necesaria esta versión alternativa de Cure For Me? Bueno, por un lado de estética, de vibra del mapa o de identidad del mapa, quizá esta versión alternativa viene bien porque ya habíamos visto en la versión clásica que era un copy y pega de Good Ones, entonces quizás no daba una vibra tan certera al tema de Aurora y algunos como yo habíamos quedado con un gustito un poquito amargo de que no se viera algo nuevo, que no se reflejaran quizás mucho las vibras para esta artista nueva en el juego y aquí lo estamos viendo entonces en términos de identidad o de algo original para esta canción se estaría cumpliendo es un mapa más astral, más mágico, más místico por así decirlo y pega muy bien con las vibras del artista que según me habían comentado en comentarios porque yo no conozco muy bien su estilo y llegamos hasta el punto de que los papeles bailan ahora los papeles quieren tener su protagonismo así que nos vamos a poner a tono Tony en papel entrando al chat. Pero bueno, si no la dejo tan arriba es porque ustedes saben que, según mis preferencias, prefiero los coaches humanos. Viva el team fluidez en la coreografía. No me gustan los coaches en stop motion porque hacen que la coreografía se vea poco fluida y sea un tanto difícil de leer algunos pasos. No sé, me siento un tanto incómoda cuando la estoy realizando. Y además puede estar muy arte este mapa, todo lo bonito, todo lo que quieran, pero esto para mí sigue siendo jazz dance y me importa más el baile o cómo se ve el baile no es just arte no es just stop motion el baile sigue teniendo la misma vibra quisieron conservar el paso icónico del coro que ahora se ejecuta un poquito más diferente no se levanta la rodilla podría decir que es mi segunda de las coreos animadas favoritas de esta edición y bueno al papel bailarín que es un mapa que viene a sorprendernos y que es creativo le voy a dar una superstar Chase Long En mi vida había escuchado esto El buscador de Google me dijo que tenía relación Con algo de silla Así que por eso me imagino que en el fondo Están esas sillas Pero saben que a pesar de desconocer la canción Es un ritmo que me está gustando mucho No sé, tiene como sus vibras alocadas Es todo como de que Medio rockero, pero también tranquilito Y además la Coach 2 La veo y me da mucha risa Siento que tiene como un poco de mi vibra Estúpida, ridícula <risa> Amo Encuentro que es un mapa muy único dentro de todos los demás Como que pega diferente De hecho la forma en cómo bailan, cómo interpretan la coreografía También es distinto a cómo se ven otros mapas La estética del fondo también es diferente Y el hecho de que el baile incluya también interacción con elementos del fondo En este caso la silla Como que todo me gusta la actuación y los gestos de las coach muy bien, muy teatral Quizás no era una canción ni un mapa que yo estuviera esperando en cuanto a mis gustos Gustos, pero siento que lo que entregaron está súper bien Y bueno, lo de la temática de estas dos chicas está inspirado en su videoclip Tienen el aire como de estas chicas sureñas con estas vestimentas eh, como campesinas, podría decirse Chicas de campo ahí teniendo un momento de relax, diversión, locura Contando sus chismes entre ellas, no sé, siento que lo están pasando muy bien Por un lado la de vibra más viva y por el otro lado la de vibra alocada No lo pensé en un comienzo, pero le voy a terminar terminar dando su mega star. Doncha, qué temazo de las buenas canciones vieja escuela que a Connie chiquita le encantaba escuchar. Y qué mejor que sea interpretada por nuestras patronas del Jazz Dance 2022, estas 
bailarinas de danza árabe. Bueno, de nuevo reciclaje, ya ni siquiera vale la pena referirse a eso. Pero bueno, más allá del reciclaje, lo que me importa a mí es el baile. Y el baile acá está sirviendo. Me gusta lo que vi en términos de coreografía. Sigue teniendo esa vibra sensual que ya nos habían traído en Baton. Aunque siento que me pasó lo mismo que con la preview de Survivor. Pienso que quizá este segmento que mostraron no es lo mejor de la coreo. Porque igual fue solo el coro y se me hizo un poquito monótono tonel en sus pasos, pero yo tengo la fe que este trío de chicas nunca decepciona y por el tipo de canción sé que también puede tener una coreografía muy buena como lo fue Battles del 2022 esa vez en la preview me emocioné grité, me orgasmé, pero aquí como es tan poquito, siento que no me dio tanto esa emoción y me gustó esto también de que jugaran un poquito más con las coaches, porque esto que vemos aquí da a entender que cada una de ellas va a tener su momento en gigante, esta imagen grande que hace referencia a cuando el genio sale de su lámpara mágica o de su botella son genias, tienen algún tipo de poder, tendrán el poder de la seducción ¿Eh? y vienen a cumplir tus deseos <risa> eso de poner la figura en grande igual llama un poquito la atención y no diría que afecta en el hecho de leer la coreo porque se alcanza a ver desde los muslos hacia arriba entonces se ve perfecto como hace todo el movimiento con las manos. Da para entender que las piernas no las está moviendo y que las tiene juntas en todo momento. Lo que sí podría decir que los elementos que se ven atrás en el fondo están un poco estáticos para mi gusto. Pero sí, en general me gusta el mapa, me gustan estas vibras medias árabes, se podría decir. Que les doy su mega star. Se me cae la baba. <ríe> ¡Qué preciosidad! Literal, que de Whitney. O sea, tostada, tiesa y muerta del asombro. Esa frase usábamos con mi amigo hace tiempo para manifestar cuando algo nos asombraba, nos dejaba en shock. Es que no sé, es algo como que no conocía, de partida no tengo idea de esta canción, que no estaba esperando, pero que aún así me lo dio todo. Es la misma sensación que me causó en el Yastan 2022 cuando vi la preview de... Ay, ¿cómo se llamaba esta? Que también era bien diva la... Free from Desire, vi esa preview y me enamoré, fue mi favorita de esa semana y aquí me pasó lo mismo, por todo lo que vi, baile, estética, el outfit, la actitud, la manera en que realiza la coreografía estos aires de diva, tan fashion ella, no sé, me, me enamoré, esta mujer definitivamente es mi tipo no, pero en serio, hasta ahora la coreografía con más clase, más elegancia y más diva de esta edición. Y la música me encanta, esto de ambiente tan electro, pop. La coreografía no es tan complicada, pero sí tiene sus partes o sus pasos claves ahí que hay que hacerlo con delicadeza, con estilo, para que se vean bien. Controlar bien la energía para que no se vea brusco. Me dejó un muy buen sabor de boca. No tengo críticas negativas para este mapa. Y el fondo acompaña perfecto para darle estas vibras tipo fiesta nocturna, con lucecitas brillando por aquí y por allá, y que además son elementos de fondos que ya habíamos visto en otros mapas me parece ver ahí como el de Stay el de Bad Habit el de Small Town Boy ahí al final pero acá de una manera más fragmentada, cortada aplicada de otra manera lo hace ver bonito y corresponder bien con el ambiente, la modelo de la noche, la diva de la fiesta me encantaron sus posturas tan sofisticadas lo dio todo, así que yo le voy a dar una mega star y bueno gente querida, ese ha sido mi orden para las previews de esta semana al menos la mayor parte del songlist que viene para este año me está gustando y eso es aprobado ya van quedando solo dos miércoles para que nos entreguen previews y supongo que ahí vamos a ver todo lo que tiene que ver con el lore principal, pero también siento que han mostrado pocas extremas, o sea Todas las extremas del K-Pop Pero extremas de versiones que no son K-Pop Solo llevamos una, que es la de Gimme More ¿Dónde hay más extremas? Yo quiero más Y bueno, por lo que vi Hay un evento de celebración Previo al juego Que empieza este 9 de octubre Así que vamos a tener todo este sistema del pase Del Jazz Dance Y de tener 25 nuevas recompensas Así que prepárense para gastar energía Mover el culito, canjear nuevos avatares Y completar esos 25 niveles Y también nos informaron que desde esa fecha Se incluyen los modos de 
Workout Mode y Challenge Mode Qué bueno que le dieron una actualización al juego en cuanto a algo diferente Bueno, estos modos ya lo habíamos visto en ediciones pasadas Pero qué bueno que nos están dando algo más, por lo menos Y bueno, también nos van a estar dando una probadita del Yazan 2024 Y esto también empieza el 9 de octubre Con Can Hit Que hasta ahora no la han mostrado en preview Entonces nos están adelantando que esa es la canción de Wanderlust También después vamos a poder estar jugando I'm Good Que ese también es un adelanto porque no han mostrado la preview de eso y el día del lanzamiento Flowers va a estar gratis también Y bueno gente, eso sería por ahora Muchas gracias a los que llegan hasta aquí A los que pasan a dar like, comentan sus pensamientos Me encanta que compartan sus opiniones conmigo Por ahora yo me despido Y nos estamos viendo en un próximo video ¡Chao!